이 케이크 진짜 맛있어 보이지 않나요? 이 케이크는 얼마 전에 오픈한 바닷가가라는 디저트 가게에서 사온 거예요. 거기 오픈하기 전부터 되게 기대했었는데 마침 집에서 그렇게 멀지도 않아가지고 가서 케이크랑 디저트들 좀 사왔었어요. 이거는 콘 황치즈 케이크였던 것 같은데 워낙 제가 옥수수 디저트도 좋아하고 특히 황치즈에 요즘 아주 빠져가지고 제일 기대가 되는 디저트 중에 하나입니다. 황치즈의 짠맛이 많이 나기보다는 단맛이 좀더 강한 그런 황치즈 맛이에요. 그리고 이 치즈케이크 층에는 콘옥수수가 많이 박혀 있어가지고 식감이 엄청 좋네요. 요 위에 이렇게 과자도 올려져 있어요. 요거는 콘버스 과자 같거든요. 자세히 보면 치즈케이크 층 위에 블론디가 있거든요. 근데 이 블론디 층이 쫀득하고 달달해서 꾸덕바나 버터바 좋아하시는 분들은 아마 이 블론디 층 진짜 좋아하실 것 같아요. 간단하게 계란이랑 김치 올린 비빔밥 해서 먹으려고요. 사실상 오늘의 주인공은 김치라고 할수 있죠? 간을 안 했기 때문에 김치가 있기는 하지만 조미김을 썰어서 넣어보려고요. 이 고추장은 좀 매운 편이어서 이 정도만 넣어주려고요. 완성! 오늘은 뭔가 요리하기가 너무 귀찮아가지고 진짜 간단하게 비빔밥 만들어봤어요. 사실 원래 나또 비빔밥을 만들어서 먹으려고 했는데 집에 있던 나또가 유통기한이 지나서 먹으면 안될것 같더라고요. 그래서 아쉽지만 나또 없는 계란 김치 비빔밥 먹어볼게요. 
간장에 볶아가지고 미역면이랑 같이 먹을 거예요. 이거는 얼려둬가지고 전자레인지에 좀 돌려줄게요. 팬은 이렇게 데워왔어요. 이렇게 졸여주기만 하면 끝이에요. 이렇게 다 졸여졌으면 불 꺼주고 물 담아주기만 하면 됩니다. 오늘은 요 미역국수랑 고추장이랑 간장 베이스 소스에 볶아서 만든 템페 요리 같이 먹을 거예요. 요 미역국수 소스는 어, 모밀 소스 썼어요. 잘 먹겠습니다. 템페에다가 고춧가루랑 간장 소스 같이 섞어서 만든 건 이번이 처음인데 간장만 했을 때보다 이게 더 맛있어요. 이번에는 기름 둘러서 볶는 것보다는 물좀 많이 넣고 졸여서 만들었는데 이렇게 먹으니까 템페가 더 부드러워지고 요 레시피도 엄청 맛있는데요? 오늘은 닭가슴살이랑 야채 넣고 간단하게 찹샐러드 또 만들어서 먹어볼 거예요. 전자레인지에 먼저 데워줄게요. 파프리카는 이 정도만 준비해 볼게요. 
이거는 방금 데워온 닭가슴살. 이대로 잘라주기만 하면 돼요. 이렇게 다 썰어졌습니다. 이제 그릇에 담아가지고 위에 소스만 올려가지고 먹으면 끝! 완성! 닭가슴살 큐브 넣어서 만들었는데 소스를 엄청 많이 뿌렸어요. 저는 샐러드 먹을 때 소스는 진짜 포기를 못하겠더라고요. 거의 샐러드를 소스 맛으로 먹는 것 같은? 그래도 이왕 먹을 거 맛있게 먹어야 되잖아요? 잘 먹겠습니다. 수저로 편하게 떠먹을 수 있어서 먹기가 되게 편해요. 그리고 이게 야채를 썰다 보면 나오는 그 신선한 향이 있거든요. 근데 그게 되게 좋아가지고 먹기에도 좋고 보기에도 좋은 메뉴라고 생각합니다. 그리고 이 레시피는 재료만 미리 준비해놓으면 진짜 후딱 만들 수 있어서 저녁을 간단히 먹고 싶기는 한데 시간이 없거나 할때 진짜 추천드리는 메뉴예요. 오늘도 퇴근하고 왔는데 요리를 너무 하기가 싫은 거예요. 그래서 간단하게 이렇게 만들어봤습니다. 제가 보통 만드는 메뉴들은 거의 간단해요. 자취생 때 만들었던 요리들이 다 간단하다 보니까 여전히 좀 복잡한 레시피는 좀 피하는 것 같아요. 오늘은 콩콩물 베이스로 고기버섯이랑 이 흑타리 버섯 넣고 버섯 콩스프 만들어 볼 거예요. 먼저 버섯 손질해 줄게요. 모기버섯은 이 끝에 뭔가 붙어 있으면 그것만 떼주면 돼요. 이거는 생 모기버섯이어서 따로 손질할 게 많이 없어요. 이 버섯은 한번 씻어줄게요. 그러면 재료는 준비 끝이에요. 재료 손질 끝! 엄청 간단하죠? 이거는 풀무원에서 나온 어, 국산콩 진한 콩국물인데 저도 이거를 처음 써보거든요. 이거는 350g 들어있는데 한 3분의 2 정도 써볼게요. 중불 정도에서 끓여볼게요. 준비해둔 버섯도 다 넣어줄게요. 
여기에 이제 간을 해줄 건데 소금 먼저 넣고 후추랑 저는 강황가루도 넣을 거예요. 강황가루가 없으면 카레가루 넣어도 상관없어요. 강황가루를 넣었더니 엄청 노래졌어요. 농도는 원하는 정도까지 졸여주면 되는데 저는 약간 묽은 게 좋아서 이쯤에서 불 꺼주고 이제 옮겨주도록 해볼게요. 파슬리 뿌려서 끝내려고 했는데 집에 파슬리가 갑자기 없어졌어요. <웃음> 이렇게 해서 맛있고 건강한 버섯 콩스프 완성했습니다. 지금 카레 향이 좀 나거든요. 이게 강황가루가 카레의 베이스다 보니까 카레 향기가 좀 솔솔 나는 편이고 두유로 했을 때보다 더 걸쭉한 콩스프 완성되었습니다. 이거 한번 먹어볼게요. 아 이거 진짜 맛있어요. 제가 최근에 만든 요리 중에서 제일 간단한데 진짜 너무 맛있는데요? 콩 국물이 되게 꾸덕한데 고소한 맛도 나고 소금 간을 진짜 딱 적절히 하면 짠 맛도 어느 정도 잘 느껴지면서 너무 심심하지 않은 그런 스프고요. 모기버섯이 식감이 아무래도 되게 쫄깃쫄깃하다 보니까 부드럽고 꾸덕한 스프랑도 진짜 잘 어울려요. 버섯이나 안에 들어가는 재료 같은 경우는 원하는 대로 뭐 양파를 넣어도 되고 브로콜리 넣어도 되고 다양한 야채나 아니면 뭐 고기 좋아하시면 고기도 넣어도 좋을 것 같아요. 이 스프 질감은 콩비지랑 비슷해요. 